ఫస్ట్ వర్క్ అనమాట చేసే కంపెనీస్లో ఇదొకటి ఫ్యూ కంపెనీస్ ఇట్స్ ఎ డీసెంట్ కంపెనీ బట్ ఏంటంటే మార్కెట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇట్లా ఉంది కాబట్టి అప్లై చేసే వాళ్ళు కూడా ఇది ఇమీడియట్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేద్దాంట తర్వాత పీవీఆర్ గురించి అడుగుతున్నారు వెంకట కిషోర్ పీవీఆర్ ఈ సమయంలో కొనుక్కోవచ్చా తగ్గింది కాబట్టి రికమెండ్ చేస్తారా మీరు అంటే నాట్ టుడే అండి బట్ జస్ట్ వెయిట్ కొద్దిగా స్టెబిలిటీ వచ్చేదాకా నిన్ను ఆల్మోస్ట్ క్యాష్లో కూడా అబౌట్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిటీ రూపీస్ పడ్డది డెఫినెట్లీ ఇటువంటి స్టాక్స్ బికాస్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మూవ్మెంట్ ఇందాక మీరు అన్నట్టు మాసివ్ పబ్లిక్ మూవ్మెంట్స్ ఉంటాయి కాంగ్రిగేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పీపుల్ విల్ ట్రై టు సెల్ ఇమీడియట్లీ కాదు డెఫినెట్లీ కొద్దిగా స్టెబిలిటీ కనిపించినప్పుడు మాత్రం యూ షుడ్ బై ఇట్ అండి దిస్ ఇస్ వన్ ఇండస్ట్రీ విచ్ విల్ సర్వైవ్ దుర్గా విజయవాడ నుంచి ట్రేడ్ టు ట్రేడ్ అంటే ఏంటి ఎందుకు డిమార్ట్ యాపిల్ ఇండియా ఇలాంటివి ట్రేడ్ టు ట్రేడ్లో పెట్టడం జరిగింది ఐ థింక్ వొలిటాలిటీ ఎప్పుడైతే స్టాక్స్లో ఉంటుందండి దాన్ని కప్ చేయటానికి ట్రేడ్ టు ట్రేడ్లో మూవ్ చేస్తుం జరుగుతుంది మేబీ ఎక్స్చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు దే టేక్ యాక్షన్ అనమాట సో ట్రేడ్ టు ట్రేడ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే కనుక మీరు కొన్న షేర్ని కంపల్సరీగా డెలివరీ తీసుకోవాలి అమ్మిన షేర్ని కంపల్సరీగా డెలివరీ ఇవ్వాలి సో ఇంట్రాడే దాన్ని ట్రేడ్ చేయటానికి వీలవదు కాబట్టి అప్పుడు కొంచెం వొలటాలిటీ అనేది తగ్గుతుంది అనే అజంప్షన్ తోటి ఎక్స్చేంజెస్ ఆ యాక్షన్స్ తీసుకుంటాయి సో లాస్ట్ మెయిల్ చూద్దాం బజాజ్ ఆటో పవర్ గ్రిడ్ ఈ రెండు క్యాష్లో కాకుండా డిస్కౌంట్లో దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఫ్యూచర్స్లో కొనొచ్చా వద్దనంటారా అండి రెండు కూడా యాస్ ఆఫ్ నో ఏంటంటే డివిడెండ్ దీనికోసం అని చెప్పేసి అనమాట చాలా కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఏదైతే హెఫ్టీ డివిడెండ్స్ ఇస్తున్నాయో బిఫోర్ మాస్ థర్టీ ఫస్ట్ కోసం అని ఈ రెండు స్టాక్స్ కూడా డివిడెండ్ కోసం అని చెప్పేసి ఇదేంటి అది ఎక్స్ డివిడెండ్ కోట్ అవుతున్నాయి ఫ్యూచర్ అది కూడా చూసుకోవాలి అందరూ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎన్ఎస్సి వెబ్సైట్లో అది ఆ డివిడెండ్ మార్క్ కూడా పక్కన పెడుతున్నారు అనమాట పైన కంపెనీ నేమ్ పక్కన అనమాట ఏది ఎక్స్ డివిడెండ్ అవుతుంది అనేది కేర్ఫుల్గా చూసుకోమని చెప్తాను సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ చాలా కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఇంటర్మ్ డివిడెండ్స్ ఇస్తున్నాయి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి ఈ డివిడెండ్ ట్యాక్స్ అనేది రిసీవర్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి చాలామంది ప్రమోటర్స్ ప్రమోటర్స్ టేక్ ఎక్కువగా ఉన్న కంపెనీస్ అందరూ కూడా ఇంటర్మ్ డివిడెండ్స్ ఇచ్చి ఈ ట్యాక్స్ అవాయిడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అడ్వాంటేజ్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇది వాళ్ళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్ గుడ్ మార్నింగ్ న్యూజ్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ ఫస్ట్ షోకి స్వాగతం డౌ జోన్స్ లాస్ట్ నైట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది ఇది మనకు ఈక్విటీ మార్కెట్స్లో ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తున్న ఒక పరిణామం అయితే ఫీచర్స్ మాత్రం ఫ్లాట్గా ఉన్నాయి ప్రస్తుతం సో ఎందుకు పెరిగింది డౌ జోన్స్ అలాగే నాస్డాక్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా లాస్ట్ నైట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగాయి కారణం ఏంటి అంటే లిక్విడిటీ మళ్ళీ మార్కెట్స్లోకి వరదలాగా ప్రవహించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాయి ఇవాళ జీ సెవెన్ దేశాల బ్యాంకర్స్ అందరు బ్యాంకర్స్ ఆర్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్ ఒక కాన్ఫరెన్స్ కాల్ పెట్టుకోబోతున్నారు సో లెడ్ బై యుఎస్ ట్రెజరీ సెక్రటరీ అండ్ ఫెడ్ చైర్ చే ఫెడరల్ రిజర్వ్ చైర్పర్సన్ జెరోమ్ పవెల్ సో వీళ్ళందరూ కలిసి ఇంతమంది కలుస్తున్నారంటే ఒక సీరియస్నెస్ ఏంటి ఈ కరోనా వైరస్ పొద్దున్న లేవగానే కరోనా గురించి మాట్లాడుకుందే మనకు గడవడం లేదు సో కరోనా వైరస్ మహమ్మారి బారి నుంచి ఆర్థిక వ్యవస్థలని రక్షించుకోవడం ఎలా ఈ అంశంపై అందరూ కాన్ఫరెన్స్ కాల్ పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నారు ఒక కోఆర్డినేటెడ్ ఒక సింక్రనైజ్డ్ యాక్షన్ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు సో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది ఎంతగా ఈ వైరస్ మహమ్మారి అనేది ప్రపంచ దేశాలని వణికిస్తుంది అనే అంశం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అందుకనే మార్కెట్స్ బహుశా ఒక ఫెడరల్ రిజర్వ్ మళ్ళీ బాండ్స్ కొనుగోళ్లు చేయొచ్చు మార్కెట్ నుంచి అంటే మరొక స్టిమ్యులస్ మెజర్ని ప్రకటించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అందుకనే డౌ జోన్స్లో అంత భారీ కవరింగ్ ఎందుకంటే అంతకుముందు మూడు వేల పాయింట్లు నష్టపోయిన డౌ జోన్స్ లాస్ట్ వీక్లో నిన్న ఒక రోజులోనే ఒక థర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రికవర్ చేసుకుంది ఇవాళ ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ మాత్రం అంత గంగోగా కనపట్టలేదు ఈవెన్ అదర్ ఏషియన్ మార్కెట్స్లో కూడా అఫ్కోర్స్ షాంఘై ఈజ్ అప్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ తైవానస్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మరి ఆ ట్రెండ్ని బట్టి చూస్తే మన మార్కెట్స్ కూడా వన్ టు టూ పర్సెంట్ పెరగాలి సో నిన్న చూసాం మనం ఎంత స్ట్రాంగ్గా రియాక్ట్ అయ్యాయి మార్కెట్స్ కరోనా
ఉందని తెలిసిన ఏమో మనకేమవుతుందిలే అన్న ఒక ధోరణి మన మైండ్ సెట్స్లో ఉంటుంది వేరేస్ అమెరికన్స్ లాంటి వాళ్ళు చాలా అలర్ట్గా ఉంటారు ఇలాంటివి రాగానే ఇంకా వాళ్ళు ఇళ్ళలో నుంచి బయటకు రారు వచ్చిన మాస్కులు ధరిస్తారు ఇంకా రకరకాల చర్యలు చేపడుతూ ఉంటారు మనం నిన్న మన స్టూడియోకి ఒక చైనీస్ రావడం జరిగింది ఒక చైనా వ్యక్తి ఆయన చెప్తున్నారు ఎవరైనా గట్టిగా దగ్గితే కూడా హడలిపోతామండి మేము మేము వాళ్ళకి దూరంగా పారిపోతూ ఉంటాం ఎవరైనా దగ్గుతుంటే కూడా ఏమైనా వాళ్ళకు కూడా ఏమైనా ఈ వైరస్ ఉందేమోనండి అంత అలర్ట్గా ఉంటారు వాళ్ళు అయినా కూడా చైనాలో మూడు వేల మంది చనిపోయారు సో మన దగ్గర ఒకవేళ నిజంగానే ఈ వైరస్ రావటం అంటూ జరిగితే ఎంతమందిని కబళ్ళిస్తుంది అనేది మనం ఊహించడం కష్టం సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ షాపింగ్ మాల్స్కి జన సమర్థం జనం రద్దీగా ఉండే ప్రదేశాలకి వెళ్ళటం అవాయిడ్ చేయండి ఏమాత్రం అలసత్వం ప్రదర్శించిన ప్రాణానికే ప్రమాదం కాబట్టి మార్కెట్స్ కూడా నిన్న ది ఈ న్యూస్కే రియాక్ట్ అయ్యి మన దగ్గర కూడా రెండు కేసులు అందులో ఒకటి మన హైదరాబాద్ అట సో చాలామంది జోక్ చేస్తారు నిన్న మీరు చైనా వాళ్ళని తీసుకొచ్చారు దాంతో కుటుంబ రావు కూడా ఇందాక జోక్ చేస్తున్నారు సో చైనా వ్యక్తులను తీసుకొచ్చి స్టూడియోలో కూర్చోబెట్టారు అని సో అలా చాలా అందరినీ కూడా కలవరపరుస్తున్న ఒక వైరస్ ఇది మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ మనం పుట్టి పెరిగిన తర్వాత ఇంతగా గ్లోబల్ దేశాలన్నింటినీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దేశాలన్నింటినీ ఒక వ్యాధి వణికించడం భయపెట్టడం అనేది అప్పట్లో చాలా చూసాం మనం సార్స్ చూసాం ఎయిడ్స్ లాంటివి వచ్చాయి వీటన్నిటికంటే కూడా భయంకరమైన ఒక జబ్బు వ్యాధి ఇది కాబట్టి దీని బారి నుంచి కాపాడుకోవాలి మార్కెట్స్ మాత్రం చాలా ఓల్టైల్గా ఉంటాయి చాలా ఓవర్ రియాక్షన్స్ గమనిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ట్రేడర్స్ ట్రెండ్కి తగ్గట్లుగా ట్రేడ్ చేసుకోండి ఇన్వెస్టర్స్ అఫ్ కోర్స్ మంచి స్టాక్స్ బాగా తక్కువ రేట్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆరు నెలల్లోనో సంవత్సరంలోనో రెండేళ్లలోనో చాలా మంచి బుల్ రన్స్ వస్తాయి కాబట్టి అప్పటికి మనం ఈ షేర్లు కొనుక్కొని దగ్గర పెట్టుకుంటే మంచిది ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నిన్న ఈ జన సమర్థం ఎక్కువగా ఉండే స్టాక్స్ అంటే పీవీఆర్ లేకపోతే జూబ్లెంట్ ఫుడ్స్ ఆర్ డెల్టా కార్ప్ ఇలాంటివన్నీ భారీగా పాటం చూసాం అటువంటి వాటిలో ఎక్కడైనా మనకి ఈ ఓవర్ రియాక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ పెరుగుతాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ పీవీఆర్ ఫ్యూచర్స్లో హండ్రెడ్ రూపీస్ డిస్కౌంట్కి దొరికింది నిన్న సో అటువంటి ఆపర్చునిటీ ఎక్కడైనా ఉంటే ఈవెన్ ఫ్యూచర్స్లో కూడా మనం కొనుక్కోవచ్చు ఆ తర్వాత దాన్ని క్యాష్ స్టాక్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి అవకాశాలు వస్తే గ్రాబ్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి మనతో మా ఇవాళ మనకి డబుల్ జాక్ పాట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బాలాగారు మళ్ళీ ఏమంటా ఉందని డెవిల్ ఈజ్ బ్యాక్ సో ఆయన వచ్చేసారు కుటుంబరావు గారు ఉన్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ట్రిపుల్ జాక్ పాట్ రాజేంద్ర గారు ఉన్నారు సో ముగ్గురు హేమ హేమీలు ఇవాళ మార్కెట్స్లోకి మన షోకి వస్తుందని తెలిసి డౌ జోన్స్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగినట్లుగా ఉంది ఏంటి బాలాగారు ఏంటి ఈ నెల రోజుల్లో అఫ్కోర్స్ మీకు పర్సనల్ ట్రాజిడీ బట్ మార్కెట్స్ పరంగా ఏంటి ఏమి అబ్జర్వ్ చేశారు ఈ వన్ మంత్లో లాస్ట్ వన్ మంత్లో డిడ్ యూ మిస్ ది యాక్షన్ ఆర్ హౌ డూ యూ ఫీల్ యా మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ మిస్ అయ్యాలని చెప్పొచ్చండి అంటే అట్లీస్ట్ ఫర్ ద లాస్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో పెద్దగా మార్కెట్స్ పట్టించుకోలేదు దట్స్ ఓకే అవన్నీ కూడా పక్కకు పెడితే బట్ అమెరికాలో ఈ కరోనా వైరస్ గురించే మార్కెట్ లాస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్లో ఇంత పతనం అయ్యి నిన్న ఒక్కరోజు ఒక థర్టీన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరగడానికి కారణమా ఐ డోంట్ థింక్స్ అండి ఎందుకంటే గతంలోనే అమెరికన్ మార్కెట్స్ ఆడ్ ఏ డ్రీమ్ డన్ ఆఫ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కాబట్టి అది ఎప్పుడో ఒకసారి రియాక్ట్ అవ్వాలి బికాజ్ అది మనం ఒక స్పెసిఫిక్ టైమ్ అండ్ డేట్ అనేది ఎవరు నో అన్లిస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ కెన్ సే దాని మూలాన అవి రియాక్ట్ అవ్వడం మొదలుపెట్టాయి అండ్ కరోనా వైరస్ వాజ్ ఏ ఫెసిలిటేటర్ ఆర్ క్యాటలిస్ట్ అనే చెప్పుకోవాలి దాని మూలాన భారీగా పతనం అయినాయి విదిన్ ఎ వెరీ షార్ట్ స్పాన్ ఇంత పతనం అయింది గతంలో కూడా హిస్టరీ ఎక్కువగా లేదు బట్ నిన్న పెరగడానికి కారణం కూడా యూనో డెఫినెట్లీ మీరు అన్నది ఫస్ట్ లిక్విడిటీ అంటే సెంట్రల్ బ్యాంకర్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ అమెరికా ఆర్ చైనాలో కొద్దిగా ఇన్ఫ్యూస్ చేశారు క్లోజ్ టు బాట్ టూ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ మధ్యలో ఇన్ఫ్యూస్ చేశారు ఇవన్నీ కూడా పక్కన పెడితే ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ లిక్విడిటీ ఒకటి అంటే హెల్త్ పరంగా ఒకటి ఫైనాన్స్ పరంగా ఒకటి ట్యాక్సేషన్ పరంగా ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇవన్నీ కూడా దెర్ విల్ బి అ కన్సర్టెడ్ ఎఫర్ట్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అనే భావన మనకి చాలా స్ట్రాంగ్గా కలుగుతుంది so the world will wake up and suddenly the world will be on one platform irrespective of whichever country or whichever government they are ruling so at 20 time lo definitely gathamlo mano you know 2008 9 lo chusinattu there can be a concrete effort to really boost up with liquidity so ee karanamulla na oka human uh, uh, loss pakkan betti and medically how they are going to tackle this virus anedi pakkan betti 
ఎకనామిక్ పెరిల్స్ కి మాత్రం డెఫినెట్లీ దేర్ ఈస్ అన్ ఆన్సర్ విత్ మెనీ సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీస్ లో మనం భావించాలి విల్ కరోనా వైరస్ హ్యావ్ ఏ డీప్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు మనకు అంతగా తెలియదు దెర్ ఆర్ నో ఎక్స్పర్ట్స్ విచ్ కెన్ రియలీ పుట్ ఎన్ నెంబర్ టు ఇట్ ఆర్ టైమ్ ఫార్చునేట్లీ మనం సమ్మర్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం కాబట్టి probably we may not have that big an impact like even smaller countries across the world evaithe experience chestunna atvanti manaku ekku ga unda we are a tropical country number 1 and we are getting into summer so idi one of the main reasons where it the spread may not be so vast kabatti it's a god sent opportunity and lagane manam bhavinchi ఇవాళ రేపు అంటే వన్ ఆర్ టూ డేస్ లో కాదు డెఫినెట్లీ మీరు అన్నట్టు వాలటాలిటీ ఈజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద డే అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు థౌజండ్ పాయింట్స్ అమెరికాలో కాదు మనకు కూడా హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఆన్ నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఆన్ మేబీ సెన్సెక్స్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇవన్నీ కూడా న్యూ నార్మల్ అయిపోయినాయి హై నుంచి చూస్తే ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడింది అబ్సల్యూట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడింది పడింది మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రికవర్ ఇంట్రాడే అది సో దీస్ ఆర్ బికమ్ ద న్యూ నార్మల్ అండి గతంలో అంటే ఇప్పుడు కుటుంబరావు గారికి నాకు అంటే మనం అందరం కూడా మార్కెట్ లో ఉన్నాం we all know you know second half of 80s lo late 80s lo motto sensex 300 points nunchi 700 points kelli malli adi 3 to 400 points raavadaniki it took one and a half year ee roju lo it happens in one and a half hours <laughs> so atvanti yugam lo unnam manam so ee yugam lo kotta ga pravesinchina investors ki ఇది చాలా అర్థం కానీ ఇట్స్ న్యూ నార్మల్ కాబట్టి వాళ్ళు పెద్దగా వాళ్ళ అర్థం కూడా చేసుకోవట్లేదండి సో ద బెస్ట్ వే ఈజ్ ఇప్పుడు చాలా మందికి ఎస్ఐపీస్ హ్యావ్ నాట్ స్టాప్ డన్ నేను ఒక స్టేట్మెంట్స్ వచ్చింది సో చక్కగా ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ రూట్ ద్వారా వెళ్ళండి డైరెక్ట్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ లో ఆల్వేస్ కన్సల్ట్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ అండ్ సిట్ విత్ హిమ్ అండ్ ట్రై టు నో ద సబ్జెక్ట్ మోర్ దెన్ యు నో డైరెక్ట్ హియరింగ్ టు సమ్ అడ్వైజ్ ఆర్ టిప్ ఆర్ ఎనీథింగ్ విచ్ వీ ఆల్వేస్ బీన్ డూయింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చి మరీ మనం చెప్తుంటాం ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఎక్కడో ఒక చోట మార్కెట్ కొద్దిగా యూనో ఇట్ ద ఫాల్ విల్ గెట్ అరెస్టెడ్ సో కొద్ది కొద్దిగా స్టాగర్డ్ బయింగ్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ చేసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ రాబోయే టూ త్రీ ఇయర్స్ లో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి హ్యూమన్ గెస్ ఆపర్చునిటీ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ఆపర్చునిటీస్ అనే చెప్పాలి డోంట్ బీ స్కేర్డ్ డెఫినెట్లీ ఫాలోఅవుట్ అనేది హ్యూమన్ అండ్ ఎకనామిక్ ఫాలోఅవుట్ ఉంటుంది కొద్దిగా బట్ you know psychological fear is more ruling the world now ane cheppalandi so in my opinion definitely go ahead and get ready over the next 2 3 months vache opportunities matram tappakunda mano utilize cheskovali vadalakudane request chestunnanu so kudumnor meeru vijayawada workshop lo kuda ee amsam gurinchi maatladutunnaru behavioral finance behavioral economics behavioral markets so ee amsal gurinchi maatladaru so nenu kuda chusam mano stocks like inox leisure ivanni డైరెక్ట్ గా ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది వైరస్ అన్న విషయాన్ని పక్కన పెడితే ముందుగా సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ అయితే ఉంటుంది బిహేవియరల్ ఇంపాక్ట్ సో అట్ ది సేమ్ టైం కొన్ని స్టా కొన్ని స్టాక్స్ నిన్న బాగా పెరగడం కూడా చూసాం సో ఈ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ సమయంలో అంటే నేను యాక్చువల్ గా మార్కెట్ యాక్షన్ కేర్ఫుల్ గా చూస్తానండి తర్వాత ఇంటర్నల్ స్టెక్ చేశాను చాలా వరకు చాలా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి నిన్న మ్యానుపులేటెడ్ అయింది మార్కెట్ అని చెప్పేసి అని అంటానికి అండ్ తర్వాత కనుక్కుంటే కూడా అనమాట చాలా మంది నోన్ సీనియర్స్ని కనుక్కుంటే టూ త్రీ హెడ్జ్ ఫండ్స్ బాగా హ్యూజ్ యాక్టివిటీ చూపించినాయి ఆ యాక్టివిటీ మీకు కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చెప్తే స్టన్ అవుతారు మన వ్యూవర్స్ కూడా స్టన్ అవుతారు నిన్న ఇండెక్స్ నిఫ్టీ ఎక్కడ ఉండిందండి పదకొండు వేల రెండు వందల దగ్గర ఉండింది దాని చుట్టుపక్కల తిరుగుతూ ఉంది టెన్ థౌజండ్ పుట్ ఆప్షన్ ఎక్కడ వెయ్యి పాయింట్లు ఇచ్చిందంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్ కంటే కింద టెన్ థౌజండ్ పుట్ ఆప్షన్ పదిహేను లక్షల పైన ట్రేడ్ అయింది అండ్ ఏ అమౌంట్లో ట్రేడ్ అయింది ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్చ్ ఎక్స్పైరీ ఇది దాదాపు అరవై రూపాయలకి ట్రేడ్ అయింది అంటే ఈ నెల లోపలే ఒకసారి పదివేలు చూపిస్తుందని అంత కాన్ఫిడెంట్గా హెడ్జ్ ఫండ్ అల్గారితం ప్లేయర్స్ అనుకున్నారా అదేవిధంగా టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాతికి లక్షలు ట్రేడ్ అయింది అండ్ ఇంక్లూడింగ్ మార్చ్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ అంటే ఈ గురువారం నాడు క్లోజ్ అయ్యే ఆప్షన్స్లో పదివేల పుట్ ఆప్షను పది రూపాయలు ట్రేడ్ అయింది ఎనిమిది రూపాయల నుంచి పదహారు రూపాయల మధ్యలో ట్రేడ్ అయింది అదే నలభై ఆరు రూపాయలు ట్రేడ్ అయింది ఏది పదివేల ఐదు వందల ఆప్షను ఈ టైం అప్పుడే అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ అంటే ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ ఒక గైడ్ కింద చూస్తాం ఎందుకంటే డెప్త్ ఎంతవరకు ఉంది మార్కెట్ ఏ వరకు పడొచ్చు అనే పాసిబిలిటీ లైక్ అదే లెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాల్ ఆప్షన్స్ నిన్న హయ్యెస్ట్ ఓపెన్
బయపెట్టేయటానికి లిటరలీ అన్నట్టు అనమాట డీప్గా నిఫ్టీ నమ్మేయటం వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్ నిఫ్టీ హాస్ ఫాలోన్ బై ఫ్రమ్ హై నుంచి చూస్తే కనుక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడింది నిఫ్టీ దాని హై నుంచి ఇంట్రాడే హై దగ్గర నేను అనేది హాఫ్ అన్ అవర్లో థర్టీ మినిట్స్ బిట్వీన్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ అండ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ అట్లా అనమాట ఒక మైనర్ పుల్ బ్యాక్ లాస్ట్ టెన్ మినిట్స్లో ఇచ్చి సిక్స్టీ నైన్ పాయింట్స్ డౌన్ లో బట్ ఇంట్రాడే వన్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ డౌన్ ఉన్నది నిఫ్టీ కూడా అంటే మార్కెట్లో సంథింగ్ స్పెక్యులేటివ్ ఇది అనేది కూడా యాక్షన్ ఎక్కువ ఉంది ఇలాంటిది ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్కి డేంజరస్ టైమ్స్ అయ్యి ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇలా పోరాటం నడుస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఇరుక్కుని మనం బలవటం అనవసరం కాబట్టి కొంచెం పరిస్థితి గమనిస్తే చాలా జాలి వేసింది అండి అంతే ఏమైంటారు ఎంతెంత లాస్లు వచ్చి ఉంటాయి అంతే అంతే ఎందుకంటే ఇప్పుడు సింపుల్ మనం చెప్పాము మనం వర్క్షాప్లో కూడా ఆప్షన్స్ ఎట్లా అమ్మచ్చు అనేది కూడా చెప్పాము నిన్నట్లాంటి డే ఆప్షన్స్ అమ్మటం కూడా అంత డేంజరస్ అయిపోయింది ఎందుకంటే అంత వైడ్ మూవ్మెంట్లో ఉన్నాను అనమాట ఐ వాస్ రియల్లీ షాక్ టెన్ థౌజండ్ పుట్టును టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పుట్టు లక్షల్లో ట్రేడ్ అయిందంటే సంథింగ్ ఈస్ కుకింగ్ మనం వీఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ అని వాళ్ళు కూడా అనిపిస్తుంది మేబీ ట్వంటీ సిక్స్త్ మార్చ్ లోపల వీ మైట్ సీ నిఫ్టీ టచ్చింగ్ టెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీవీఆర్ లాంటి ఒక స్టాక్లో ఎందుకు హండ్రెడ్ రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఏంటి అసలు అది చెప్తున్నాం పది నార్మల్ డిస్కౌంట్ పదివేల ఐదు వందలు నిఫ్టీ పాజిబిలిటీ మనం రూల్ అవుట్ చేయలేమండి ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఎందుకంటే నేను చాలా వరకు ఆప్షన్ యాక్టివిటీ ఫాలో అవుతాను దాన్ని బట్టి మార్కెట్ ట్రెండ్స్ యూజువల్లీ ఎయిట్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ టైమ్స్ కరెక్ట్గా అదే టైం ఉంటుంది అనమాట యాక్షన్ నిన్న అది చూస్తే అట్లా అనిపించింది అది ఇష్యూ పక్కన పెడితే కనుక జనరల్లీ స్టాక్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండి పెర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఎస్కార్ట్స్ ఉంది నిన్న అంత ఈజీగా పుల్ బ్యాక్ వచ్చేసింది అండి దాదాపు నైన్ టు టెన్ పర్సెంట్ అదే విధంగా అనమాట కొన్ని మంచి స్టాక్స్ ఏదైనా హెచ్సిఎల్ టెక్ మనం రికమెండ్ చేసిన స్టాక్ అశోక్ లేలాండ్ లాంటి స్టాక్ కూడా పుల్ బ్యాక్ వచ్చింది హెచ్సిఎల్ టెక్ ఇంట్రాడేల్ అయితే ఇట్ వాస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ చాలా సేపు లాస్ట్ లో కూడా త్రీ పర్సెంట్ వరకు అప్ ఉండింది కాబట్టి ఆచి తూచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేద్దాం అనుకున్నారనమాట లాంగ్ టర్మ్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ అర్నింగ్స్ ఉన్న స్టాక్స్ సెలెక్టివ్ గా ఇప్పుడు ఇందాక మనం అన్నట్టు డీప్ డిస్కౌంట్ లో దొరికి దొరికినప్పుడు అక్యుములేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం బెటర్ కొంచెం కొంచెం బట్ డోంట్ థింక్ ఆఫ్ ఏదో వన్ మంత్ టూ మంత్ లేకపోతే నేను ఈ వారంలోనే నేను యాక్టివిటీ చేసి చెప్పగలనంటే ఎవరు కింగ్స్ కాదండి లార్జర్ ప్లేయర్స్ ముందు మనం వీఆర్ నథింగ్ నిన్న అవి చూసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ స్ట్రైక్స్లోనూ అక్కడ యాక్షన్ చూసిన తర్వాత దెర్ ఈస్ సంథింగ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్ విచ్ వీ మే నో ఓన్లీ ఆఫ్టర్ వన్ వీక్ ఆర్ టూ వీక్స్ అల్గారితం ప్లేయర్స్ కూడా ఇద్దరు ముగ్గురు బాంబేలో నిన్న దే సోల్డ్ క్లోజ్ టు ద ట్యూన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అల్గారితం ప్లేయర్ ఏం చేస్తాడు మొమెంటం చూస్తాడు అక్రాస్ ద బోర్డ్ కొట్టిపారేస్తాడు అంతే వదిలేస్తాడు అక్కడ వీక్నెస్ మేబీ ఆల్ల వల్లనే లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అట్లా ఇది వన్ సిక్స్టీ పాయింట్స్ నిఫ్టీ పడిపోవటం అనేది కూడా చూసామని చెప్పేసి అని అనుకున్నాను అండ్ అదేవిధంగా కొనేస్తాడు కూడా ఈ ప్లేస్ విత్ మార్జిన్ ఆఫ్ ఓన్లీ అంతా పాయింట్ టూ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్జిన్ ప్లే చేసేస్తారు అండ్ ఈ ఆల్గో ట్రేడ్స్ అనేవి ఆల్గో ట్రేడ్స్ వరల్డ్ వైడ్ ఉన్నాయి ఇవాళ అమెరికా లో కొని ఇక్కడ అమ్మేది లేకపోతే ఇక్కడ కొని మరొక జర్మనీ మార్కెట్ లో అమ్మడం ఇలాంటి ప్లేస్ అన్ని కూడా ఆల్గో ట్రేడ్ లో ఈ సీజన్ లో నిన్న హెక్టిక్ యాక్టివిటీ ఆ గ్రూప్ సైడ్ నుంచి చూసాము దట్ వి హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అని చెప్పేసి అని చెప్పాను రైట్ సో రాజేంద్ర గారి వ్యూ ఒక చిన్న విరామం తర్వాత చూద్దాం ఎందుకంటే ఇప్పటికే విరామానికి మనం కాలాతీతంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాం చిన్న బ్రేక్ ఇప్పుడు న్యూజ్ అండ్ హెయిరాయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం నా విట్స్ టైమ్ ఫర్ నోయింగ్ ది టెక్నికల్స్ సో రాజేంద్ర గారు ఏమిటి ఎక్కడ మార్కెట్స్లో ఎంత వాలటైలిటీ ఉన్న సమయంలో అసలు ట్రేడ్స్ చేయటం ఎంతవరకు శ్రేయస్కరం ఒకవేళ లేదు మేము తప్పనిసరిగా ట్రేడింగ్ చేస్తాము అని అని తీరే వాళ్ళకి మీరు ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు యా ఐ థింక్ కంపల్సరీగా ట్రేడ్ చేస్తాము అంటే డబ్బులు పోగొట్టుకునే యాటిట్యూడ్తోనే చేయాలండి రీజన్ ఏంటి అంటే కనుక మనం అనుకున్నట్టు టెక్నికల్స్ కూడా బిహేవ్ చేయవు ఇలాంటి టైంలో రీజన్ ఏంటి అంటే కనుక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లోనే హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వాలటాలిటీ ఉన్నప్పుడు మనం అట్లీస్ట్ స్మాల్ ట్రేడర్స్ ఎవరైతున్నారో థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ స్టాప్
సెప్టెంబర్ లో సో అది కూడా బ్రేక్ అయ్యి నిన్న ఒక లో చూసాం కాబట్టి నౌ ఐ థింక్ సెలాన్ ర్యాలీస్ గా మార్కెట్ చాలా మంది ట్రీట్ చేస్తారు అండ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అవుతుందో లెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ నాట్ ఫైవ్ దాని అబౌవ్ క్లోజ్ అయ్యే వరకు ఫ్రెష్ లాంగ్స్ అనేది తీసుకోదు అండ్ లెవెన్ థౌసండ్ థర్టీ సిక్స్ నిన్నట్లో ఏదైతే ఉందో అది మేబీ ఒక షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ గా ఉంటుంది బట్ నిన్నటి ప్యాటర్న్ మనం చూస్తే కనుక లెవెన్ టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ మనకి ఏదైతే సెప్టెంబర్ ఆగస్ట్ లోస్ ఉన్నాయో అది ఓపెన్ అప్ అయింది నిన్న చార్ట్ లో సో రేంజ్ అనేది చాలా వైడ్ అవటం చూస్తున్నాయి ఇప్పుడు మనం సో ఇప్పుడు రేంజ్ మనం మాట్లాడుకోవాలంటే కనుక లెవెన్ థౌసండ్ థర్టీ సిక్స్ లో ఒక షార్ట్ టర్మ్ సపోర్ట్ ఉన్నా కూడా టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ థర్టీ నుంచి లెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ నాట్ సెవెన్ అంటే క్లోజ్ టు లెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ అనేది మనం ఇండికేట్ చేస్తుంది చార్ట్స్ పరంగా అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా సిమిలర్ చార్ట్స్ మనం చూస్తున్నాం సో ఎప్పుడైతే ఇది ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ దాకా డౌన్ సైడ్ వచ్చే ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ వన్ వన్ ఫోర్ కింద క్లోజ్ అయ్యాక అండ్ మనం నిన్న చూస్తే కనుక ఎస్బీఐ అండ్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో ఒక్క ఇంచు కూడా కదలేదు ఇన్ఫాక్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగిన స్టాక్స్ నిఫ్టీ ఎప్పుడైతే సిక్స్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడిందో సో నిన్న ఫాల్ చూస్తే కనుక ఇట్ వాస్ లెడ్ బై స్ట్రాంగెస్ట్ చార్ట్స్ అని చెప్పొచ్చు ఎస్బీఐ త్రీ హండ్రెడ్ కింద రాలేదు గత కొన్ని రోజులుగా అండ్ నిన్న టూ ఎయిటీ ఫైవ్ టూ నైంటీ మధ్యలో క్లోజ్ అవటం చేసాం సో ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ స్ట్రాంగ్ షార్ట్స్ కూడా వీక్ అవుతున్నాయి కాబట్టి నిఫ్టీ ఫర్దర్ గా పడే ఛాన్స్ కూడా మనకి ఎక్కువ కనిపిస్తుంది అండ్ స్టాక్స్ లైక్ రిటైల్ స్పేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎక్కడైతే రిటైల్ పార్టిసిపేషన్ ఆర్ క్రౌడ్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందో వాటి అన్నింటినీ కూడా చాలా సెల్ ఆఫ్ రావటం చేసాం దట్ టు విత్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ ఓకే మెజారిటీ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ అయి ప్రైస్ టెన్ పర్సెంట్ పడిందంటే అది అర్థం అవుతుంది బట్ వెరీ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ తోటే పడుతున్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లీ లిక్విడిటీ అనేది తక్కువ ఉంది ఇలాంటి స్టాక్స్ లో అండ్ వాటిలో ఇంట్రెస్ట్ అనేది తక్కువ ఉంది సో ఇలాంటి స్టాక్స్ లో కొద్ది కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి అండ్ మేబీ ఇన్ కేస్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఐ థింక్ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో ఐటీ స్పేస్ లో ఐ థింక్ ఎన్ఐటి ఈస్ వన్ గుడ్ స్టాక్ ప్రాబ్లీ మార్కెట్ కొద్ది కరెక్ట్ అయినప్పుడు మేబీ ఐటీ కూడా నెక్స్ట్ సెల్ ఆఫ్ లో కూడా అంటే క్లియర్ సెల్ ఆఫ్ వచ్చి ఐటీ లో కూడా ఒక వన్ టూ పర్సెంట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ పర్సెంటే లాంగ్స్ తీసుకోవాలి అదర్వైజ్ దెర్ ఈస్ నో రెస్ట్ బై అన్ అవతేశం ఇన్ఫాక్ట్ వన్ ఆఫ్ అవర్ రికమెండేషన్స్ ఇన్ విజయవాడ వర్క్ షాప్ కుటుంబ కుటుంబ వారు నేను ఇద్దరం రికమెండ్ చేస్తుంది హెచ్ఎల్ టెక్నాలజీస్ సో అలాంటి స్టాక్స్ ని ఫాల్లో అంటే డిప్స్ వచ్చినప్పుడు తీసుకోండి దే కుడ్ బి డిఫెన్సివ్ బెడ్స్ ఇన్ ది కరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ వరలక్ష్మి మెయిల్ పంపించారు యాక్సిస్ బ్లూ చిప్ ఫండ్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ తీసుకున్నారు కుడ్ యూ సజెస్ట్ కంటిన్యూ ఇట్ ఆర్ డ్రాప్ ఇట్ సో హోల్డ్ చేయండి ఇలాంటి సమయంలో వీలైతే మంచి మంచి స్కీమ్ అండి మీరు ఉన్నది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ స్కీమ్స్ సో అందులో కంటిన్యూ చేయండి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని వీలైతే ఇటువంటి సమయాల్లో ఒకవేళ ఎన్ఎవీస్ కొంచెం కరెక్ట్ అయిన సమయాల్లో మళ్ళీ మరొకసారి ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి అందుకని ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం మనం ఎస్ఐపీస్ చేయండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో లేదు మాకు ఎందుకు ఈ రిస్క్ అని అంటే గో విత్ సమ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్స్ విచ్ విల్ గివ్ యూ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ ఇన్ మార్కెట్స్ లైక్ దిస్ తర్వాత డివిడెండ్ ట్యాక్స్ గురించి అడుగుతున్నారు శశికళ అడుగుతున్నారు డివిడెండ్ ట్యాక్స్ మంత్లీ డివిడెండ్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి వచ్చే డివిడెండ్స్ని ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారు కుటుంబరావు ఇన్కమ్ కింద ట్రీట్ అయిపోతుందండి ఇక నుంచి ఎందుకంటే డివిటీ ఫండ్స్ నూనె ఇటు కంపెనీస్ ఎద్దే రెండు అనమాట ఇక వాళ్ళు కట్టరు కాబట్టి అనమాట వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసింది బట్ దిస్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ది ఫైనాన్స్ యాక్ట్ పాస్ అయిన తర్వాత తర్వాత యాంటోనీ వేస్ట్ హ్యాండ్లింగ్ ఐపీఓ అట ఇది లిస్టింగ్ గెయిన్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయొచ్చా మీరు ఏమైనా ట్రాక్ చేస్తున్నారు చూసానండి ఇట్స్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ అనమాట యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే నీష్ సెగ్మెంట్లో ఉన్నాయి వేరేది ఎవరు కూడా లేరండి ఈ మధ